స్టార్ట్ చేయన కెమెరామెన్ గారు మన అహోరాత్రులు కష్టపడుతున్న గ్రూప్స్ రాస్తున్న పిల్లలకి ప్రిలిమ్స్ అయిన పిల్లలకి నా శుభాకాంక్షలు పంచాయతీ సెక్రటరీ క్లియర్ అయిన పిల్లలకి నా శుభాకాంక్షలు మీరు ఒక పెద్ద అంకాన్ని అంకాన్ని ఒక భాగాన్ని మీరు లైఫ్లో దాటారు నోటి కాడకు వచ్చింది జాబ్ ఇంకా నాలుగు వందల నలభై ఆరు గ్రూప్ టూ పోస్టులు బహుశా ఐదు వేల మంది వరకు తీసుకుని ఉంటారు కాబట్టి చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ పోటీ అయితే ఆ పోటీ బలంగా ఉంటుంది గ్రూప్ టూ మెయిన్స్కి పోటీ తక్కువ కానీ ఆ పోటీ బలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బలమైన పోటీ నుంచి ఎలా బయటపడాలో ఈ నెల రోజుల పాటు నెలన్నర రోజుల పాటు ఏ ఏ పుస్తకాలు చదవాలో ఏ ఏ మెటీరియల్ చదవాలో మీరు చాలా విఘ్నతతో వ్యవహరించాల్సిన సమయం ఇది మీ లైఫ్లో ఓ పరిపక్వతకు చేరుతున్నటువంటి దశ ఇది సెటిల్మెంట్కి చేరుతున్న దశ ఇది లైఫ్లో ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకునే దశ ఇది ఈ దశలో మీరు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక రెండో పాయింట్ ఏంటంటే నేను మేలో మే ఐదున గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ జరిగినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మీకు అప్పుడు చెప్పాను కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటుందని అప్పుడు నా మీద చాలామంది నిరసన వ్యక్తం చేశారు కామెంట్ల రూపంలో సరే వ్యక్తం చేస్తే వ్యక్తం చేశారు కానీ ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ ఎనభై ఒకటి అని నాకు తెలుస్తుంది అంటే ఇంచుమించు మన పాత వీడియో చూడండి మనం ఏం చెప్పామో ఇంచుమించు అదే జరిగింది అలానే వన్ ఇస్టు ట్వెల్వ్ అని చెప్తే దానికి మన పిల్లలు కోపడ్డారు నా మీద చివరికి వన్ ఇస్టు ట్వెల్వ్ అయ్యింది అవ్వాలనే నా ఉద్దేశం కాదు ఓర్పు ఓపిక పట్టాలి అనేది నా ఉద్దేశం వన్ ఇస్టు ఫిఫ్టీ ఇస్తే మంచిదే ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఏం చేద్దాం కానీ ఓపిక ఓపిక పట్టాలి మీరు యూత్ ఎమోషన్లో ఉంటారు కానీ కొద్దిగా కొద్దిగా చెల్లెమలు తమ్ముళ్ళు నా చిట్టి తమ్ముళ్ళు నా చిట్టి చెల్లెళ్ళు కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోతారు రైట్ ఇక ఈరోజు ఇంకో మాట మూడో మాట రఫీ సార్గా ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న సార్గా ఏపీ హిస్టరీలో హిస్టరీ బోధనలో నేను చెప్పే ఇంకో మాట ఈ రిజల్ట్ను చూస్తే చాలామంది పిల్లలు మన కామెంట్లు పెట్టారు మీరు జనవరి నుంచి చేస్తున్న వీడియోలు మాకు ఉపయోగపడ్డాయి సార్ మేము బాగా ఉపయోగించుకున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అని చాలామంది పెట్టారు నేను ఒకటి గమనించాను జనవరి నుంచి ఇప్పుడు ఏడో నెల జూలై నెల అయిపో వస్తుంది ఈరోజు వరకు మన వీడియోలు నీటుగా ప్రతి వీడియో చక్కగా ఫాలో అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు కామెంట్లో పెట్టేవాళ్ళు సార్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది మా డౌట్ ఇది ఉంది కొద్దిగా క్లియర్ చేయండి అని ఎవరెవరైతే వీడియోల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళే ఈరోజు మళ్ళీ నా కామెంట్లలో గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది సార్ అని వాళ్ళు పెట్టడం నాకు భలే సంతోషం వేసింది చాలా చాలా సంతోషం వేసింది కారణం నాకు ఉద్యోగం ఉంది మీకు ఉండాలి అన్నది నా తపన మీకుంటే మీరు కూడా హ్యాపీగా లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక నాలుగవ మాట ఈరోజు మన వీడియోలో నాలుగవ మాట ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలకి పంచాయతీ సెక్రటరీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయ్యింది మరికొంతమందికి గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయ్యింది మరికొంతమందికి రెండు క్లియర్ అయింది పంచాయతీ సెక్రటరీ క్లియర్ అయింది గ్రూప్ టూ క్లియర్ అయింది ఒక ర్యాండంగా నేను కామెంట్లను బట్టి పిల్లల వ్యూస్ని బట్టి ఒక ర్యాండంగా నేనేసిన అంచనా ఏంటంటే గ్రూప్ త్రీ ప్రిలిమ్స్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ప్రిలిమ్స్ గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ అయిన పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆటోమేటిక్గా బహుశా పంచాయతీ సెక్రటరీ విజయం గ్రూప్ టూ విజయానికి దారి తీసి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఆ పిల్లలకి మరికొంతమంది పంచాయతీ సెక్రటరీ సరిగ్గా రాయక గ్రూప్ టూ సీరియస్గా రాద్దామని గ్రూప్ టూ బాగా చదివి నాలాంటి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ల వీడియోలు చూసుకొని గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ని క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఒకటే గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ కాని వాళ్ళు పంచాయతీ సెక్రటరీ అయిన వాళ్ళు పంచాయతీ సెక్రటరీ మీద సీరియస్గా 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 కూర్చోండి దాంతోపాటు గ్రామ సచివాలయాలకు కూడా అప్లై చేయండి గ్రామ సచివాలయాలు కూడా పర్మనెంట్ జాబే రెండేళ్ల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సర్వీస్లోకి వెళ్ళే మీరు వెళ్ళిపోతారు రైట్ కాబట్టి ఆ పని చేయండి ఇక గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ అయిన వాళ్ళు పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా ప్రిలిమ్స్ అయిన వాళ్ళు మీరు కూడా గ్రామ సచివాలయాలకు అప్లై చేయండి ఏంటి సార్ 
మాకు ఆ రెండింటిలో ఒకటి అవ్వలేదు మేము సచివాలయాలకు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము మా మధ్య పోటీ పెంచుతున్నారు మీరు అని మీరు నన్ను అనొచ్చు తమ్ముళ్ళారా నా చిట్టి తమ్ముళ్ళారా కానీ గ్రామ సచివాలయాలు ఏ పంచాయతీకి ఆ పంచాయతీ పోటీ సిటీస్లో అయితే ఏ వార్డులో ఉన్న వాళ్ళు ఆ వార్డుకే పోటీ మీ అందరికీ తెలుసు జగన్ అన్న చెప్పాడు డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు లోకల్ పీపుల్గా ఇస్తాము అని చెప్పి డెబ్బై ఐదు శాతం ఇక వీటిలో అయితే ఇంకా గ్రామ సచివాలయాలు అయితే నాకు తెలిసి లోకల్ డెబ్బై ఐదుని మించే ఉంది డెబ్బై ఐదు శాతాన్ని మించే ఉంది లోకల్ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అనేది అప్పుడు మీరు మీ పంచాయతీ వరకే పోటీ పడతారు గ్రామ సచివాలయాల్లో మీ పంచాయతీ సచివాలయానికి వేరే పంచాయతీ సచివాలయం వాళ్ళు రారు మీ వార్డు సచివాలయానికి వేరే వార్డు సచివాలయం వాళ్ళు రారు కాబట్టి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా కారణాల రీత్యా మన ఫేట్ బాగోలేక ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఫిలిమ్స్ కానివాళ్ళు గ్రూప్ టు ఫిలిమ్స్ కానివాళ్ళు ఖచ్చితంగా గ్రామ సచివాలయాలకి కూర్చొని ప్రిపరేషన్ని దుమ్ము లేపండి గ్రూప్ టు ఫిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో పంచాయతీ సెక్రటరీ ఫిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే అవి తప్పులు చేయకుండా ఓపికతో 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 మన పిల్లల దగ్గర ఓర్పుకుంటం లేదు ఓర్పుకుంటం లేదు ఓపికతో కూర్చొని ఆ గ్రామ సచివాలయాల్లో ఉన్న డెబ్బై ఐదు జనరల్ స్టడీస్ బిట్లు మీ సంబంధిత బిట్లు మీ సబ్జెక్ట్ సంబంధిత బిట్లను ఎర్రగ తీసేయండి దుమ్ము లేపండి ఈ రెండు అపజయాలతో గ్రామ సచివాలయాల్లో మీరు విజయాన్ని సాధించడానికి చూడండి రఫీ సార్ ఎప్పుడు మీ వెంటే ఉంటారు రైట్ ఇక అంతిమంగా నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే మనం వీడియోలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆ వీడియోల్లో ఇక్ష్వాగుల గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు ఇక్ష్వాగుల గురించి మరికొన్ని విషయాలు మన మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి కొన్ని పాయింట్లు తీసుకుని మీకు నేను చెప్తున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మరీ 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 గుర్తుపెట్టుకోండి కమర్షియల్ నేను చేస్తున్నానని అనుకోకండి మీకు ఈ బిట్ బ్యాంకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది మీరు తెప్పించుకోండి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఏ చిన్న విజయాన్ని కూడా మీరు వదలొద్దు ఏ చిన్న అపజయాన్ని కలిగించే దారుల్లోకి మీరు వెళ్ళొద్దు ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవంతో నేను ఈ బుక్ రాశాను మీరు హాయిగా ప్రశాంతంగా ఈ బుక్ తెప్పించుకొని ఖచ్చితంగా మీరు చదవండి నేను ఎందుకు అన్నానంటే దాంతోపాటు నా వీడియోలు కూడా ఈ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ బ్యాంక్ నుంచి నా వీడియోలు కూడా చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ వీడియోలు కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి బాగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్పిన అని కరెక్ట్ అవుతున్నాయి వరుస పెట్టి అర్థం అట్లా అందువల్ల మీరు ఖచ్చితంగా చదివి తీరండి నాకు నాది చదివి తీరండి మీకు సబ్జెక్ట్ మీద కమాండింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన నెలన్నర ఎగ్జామ్ ఉంది ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అంతా కాన్సెప్ట్ బేసెడ్లో ఒక నవలలాగా చదువుతామంటే కుదరదు టైం లేదు అందువల్ల ఇప్పుడు మీరు మోడల్ టెస్ట్లే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటిది ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది మోడల్ టెస్ట్లే మోడల్ టెస్ట్లే అందువల్ల మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ బ్యాంక్ నేను రాయడం జరిగింది ఇంకో పాయింట్ కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్లో మీరు సబ్జెక్టులు చదివారు ఇక ఈ నెలన్నర రోజులు మీరు చేయాల్సింది మోడల్ పేపర్లను ప్రాక్టీస్ చేయడమే ఇది కరెక్ట్ వే ప్రిపరేషన్లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఇక మనం ఈరోజు వీడియో ఏడు చేసుకోబోతున్నాం ఏడవ వీడియో చేసుకోబోతున్నాం ఏది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ మెటీరియల్ నుంచి ఇక్ష్వాగుల గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం కెమెరామెన్ గారు ఒకసారి బోర్డు మీద ఇక్ష్వాగుల్ని ఒకసారి చూపించండి ఇక్ష్వాగులు ఒకసారి నాగ కూడా చూపించండి మళ్ళీ ఇప్పుడు బోర్డు వైపు చూపించండి ఇక్ష్వాగులు ఏపీలో తొలి బౌద్ధ ప్రచారకులు అని ఒక సబ్జెక్ట్ నేను రాసా ఏపీలో తొలి బౌద్ధ ప్రచారకులు ఇక్ష్వాకులు ఇంకొంచెం దగ్గర తీసుకోండి కెమెరామెన్ గారు రెండు ఏపీలో మొట్టమొదటి దేవాలయ నిర్మాతలు విష్ణు కుండినులు కాదు ఏపీలో తొలి దేవాలయ నిర్మాతలు విష్ణు కుండి ఇక్ష్వాకులు మూడు నిన్న మనం వీడియో సిక్స్లో చెప్పుకున్నాం మాంధాత చక్రవర్తి శిల్పం మాంధాత చక్రవర్తి శిల్పం జగ్గయపేటలో దొరికింది వీరపురుష దత్తుడిది బౌద్ధ భిక్షువులకి అభయ ముద్ర ఇచ్చాడు అని నేను మీకు చెప్పాను ఈ బిట్టు ఒకసారి పరీక్షలు ఆడటం జరిగింది మాంధాత చక్రవర్తి శిల్పం ఎవరికి సపోర్ట్ ఇచ్చింది అంటే బుద్ధిజానికి సపోర్ట్ ఇచ్చింది అమరావతిలో రైట్ ఆ తర్వాత పురావస్తు మ్యూజియం అని బోర్డు మీద నేను మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాశాను పురావస్తు మ్యూజియం అని అదేంటో ఇప్పుడు మళ్ళీ నా లెక్చర్లో మీరు విద్దురు కానీ ఇక్ష్వాగుల మీద రెండో వీడియో మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ బ్యాంక్ నుంచి ఏడవ వీడియో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్రశ్నల్ని ఇక్ష్వాగుల మీద కొన్ని ప్రశ్నల్ని ఆనంద్ గారు మనం చర్చిద్దాం రైట్ ఇందులో భాగంగా ఆనంద్ గారు నిన్న మాంధాత చక్రవర్తి శిల్పం గురించి నిన్న మనం 
చెప్పుకోవడం జరిగింది మాందాత చక్రవర్తి శిల్పం గురించి జగ్గపేటని దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడు గోపి మనం ఈ లెసన్లో చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి భారతదేశం మొత్తం ఇక బాగా వినాలి మీరు బాగా వినాలి బాగా వినాలి నేను చెప్పింది వినాలి మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు మీ వెంట నేను పడతానే ఉంటా మీతో జాబ్ పుట్టించి తీరుతా కారణం ఏపీ హిస్టరీ కీలకమైంది మీ అందరికీ తెలిసి గ్రూప్ టూ మూడు పేపర్లలో సెకండ్ పేపర్లో ఎక్కువ మార్కులు రావాలి సెకండ్ పేపర్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తే మిగతా రెండు పేపర్లు కవర్ అవుతాయి ఎకనామిక్స్లో దాదాపుగా కామన్గా అందరికీ ఒకే రీతిన వస్తాయి ఎకనామిక్స్లో దాదాపుగా అందరికీ కామన్గా ఒకే రీతిన ఏవి మార్క్ మార్కులు వస్తాయి ఎకనామిక్స్లో వస్తాయి ఒకే రీతిన వస్తాయి జనరల్ స్టడీస్లో ఇంచుమించు నూట పదికి కొడితే టాప్ స్కోర్ బట్ సెకండ్ పేపర్ ఏపీ హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ ఈ సెకండ్ పేపర్లో మినిమం మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ దమ్ముంటే నూట నలభై మార్కులు చేయవచ్చు సెకండ్ పేపర్లో సెకండ్ పేపరే సెకండ్ పేపరే సెకండ్ పేపరే స్కోరింగ్ పేపర్ మర్చిపోకండి అందువల్లే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏపీ హిస్టరీ డెబ్బై ఐదుకి డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు పెట్టచ్చు పాలిటీ కూడా పెట్టచ్చు వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టార్గెట్ చేయండి సెకండ్ పేపర్ సెకండ్ పేపరే మిమ్మల్ని బతికిచ్చింది సెకండ్ పేపరే మీకు జాబులు ఇప్పించింది అందువల్ల సెకండ్ పేపర్లోనే మనం కొద్దిగా కష్టపడితే నాలాంటి వాడి వీడియోలు మీరు చూస్తే మీకు సెకండ్ పేపర్లో ఎక్కువ స్కోర్ మీరు చేయొచ్చు ఇది నిజం రైట్ ఇందులో భాగంగా ఎందుకు నిజం అంటే గతంలో మనం చేసే వీడియోల నుంచి చాలా ప్రశ్నలు వచ్చాయి మన మెటీరియల్ నుంచి వచ్చాయి మన ఏపీ హిస్టరీ బుక్ నుంచి ప్రశ్నలు వచ్చాయి నుంచి అని అంటే ఇది బహుశా నా గర్వం నా గర్వం నా ఇగో అవ్వచ్చేమో అయితే దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పొచ్చేమో ఎలాగంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లకి ఏపీపీఎస్సీ ఇచ్చిన ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్లకి ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి ముప్పై బిట్లలో వాటికి ఇరవై నాలుగు బిట్లకి మన బుక్ ఆన్సర్ చెప్పగలిగింది ఇది బాగుంది కదా వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నల్లో చాలా ప్రశ్నలకి మన ఏపీ హిస్టరీ బుక్ ఆన్సర్ చేయగలిగింది ఆ బుక్ని తరువుగా చూసే ఈ బిడ్ బ్యాంక్ నిన్న తయారు చేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన పిల్లలు బిడ్ బ్యాంక్ లేట్ అవుతుందని అడుగుతూ ఉన్నారు లేట్ అవ్వదు రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది మీకోసం లేట్ ఒక రెండు మూడు రోజులు లేట్ అయినా సరే మీ బుక్ మీ మీ చేతికి చేరుతుంది రిజిస్టర్ పోస్ట్ అందుకనే చేశాము మామూలుగా నార్మల్ పోస్ట్ నార్మల్ కొరియర్ వేసేస్తే చేరతే లేదు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే మీ లైఫ్ అది మీ లైఫ్ అందువల్ల రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అందువల్ల ఒకటి రెండు రోజులు అటు ఇటుగా వస్తాయి రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేస్తే రాకుండా ఎక్కడ పోతుంది పక్క వస్తుంది ఓపిక పట్టాలి ఓపిక బట్టి పుస్తకం చదవాలి ఈలోపు మిగతా సబ్జెక్టులు వేసి పడేయండి మిగతా సబ్జెక్టులు చదివేసేయండి రిజిస్టర్ పోస్ట్ కాబట్టి ఒక మూడు నాలుగు రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది లేదా ఇంకో రోజు పట్టింది ఎక్కడ పోవు పుస్తకాలు ఖచ్చితంగా మీ ఇంటికి వస్తాయి రైట్ మీరు పుస్తకాలు కావాలి అని అడిగినప్పుడు మీరు ఒక నెంబర్కి మనం ఇచ్చున్నాం ఆ నెంబర్కి మీరు మూడు గంటల తర్వాత ఫోన్ చేయండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల తర్వాత రాత్రి తొమ్మిది దాకా ఫోన్ చేయండి ఏం పర్వాలేదు రెండోది మీ ఫోన్ నెంబర్ పిన్ కోడ్ అడ్రస్ క్లియర్గా రాయండి రాస్తే మీకు తొందరగా వచ్చేస్తుంది మీ పిన్ కోడ్ నెంబర్ మీ ఫోన్ నెంబర్ క్లియర్గా రాయండి రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తాం సబ్జెక్ట్లో బౌద్ధ మతం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఆంధ్రదేశంలో నాగులు బౌద్ధానికి పునాదేశారు ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధాన్ని శాతమానులు అభివృద్ధి చేశారు ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధానికి స్వర్ణ యుగాన్ని సృష్టించిన వాళ్ళు ఇక్ష్వా ఆ ఇక్ష్వాకుల్లో ఏ రాజు స్వర్ణ యుగాన్ని సృష్టించాడు అంటే వీరపురుష దత్తుడు అని మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది నిన్నటి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిడ్ బ్యాంక్ వీడియో ఆరులో ఆరు సిక్స్లో సిక్స్లో రైట్ అయితే ఈరోజు మనం దక్షిణ భారతదేశంలో మనకు కనపడే ఇద్దరు బౌద్ధ భిక్షుడులు ఎవరు బౌద్ధ బిక్కు నీళ్ళు ఎవరు బిక్కు నీళ్ళు బిక్కు నీళ్ళు అంటే మహిళలు ఎవరు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒక మహిళ మనకి ఇక్షాపుల కాలంలో ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలో కనపడే బౌద్ధ బిక్కు నీళ్ళ జంటను గుర్తించండి అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఆ ఇద్దరు బౌద్ధ బిక్కు నీళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు దక్షిణ భారతదేశంలో వాళ్ళలో ఒకడు ఇక్షాపుల వద్ద ఉన్నారు మరొకళ్ళు తమిళనాడులో ఉన్నారు ఈ ఇద్దరు బౌద్ధ భిక్షుడులు యవన ప్రాయంలోనే పెళ్లి గిల్లిలు మానేసి బౌద్ధ భిక్షుడులుగా మారిపోయి బౌద్ధ మతాన్ని ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళకి విపరీతంగా ధనాన్ని ఇచ్చి బౌద్ధాన్ని అభివృద్ధి చేశారు రైట్ ఇందులో భాగంగా నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇక్ష్వాకులలో వీడియో వీడియో ఆరులో ఇక్ష్వాకులలో దక్షిణ భారతదేశంలో కనబడే మొట్టమొదటి బౌద్ధ సన్యాసినుల బౌద్ధ సన్యాసినుల జంటను గుర్తించండి బోధిశ్రీ మణిమేఖలై సోనాదా బోధిశ్రీ అంబికాదేవి బోధిశ్రీ 
లోక మహాదేవి బోధి శ్రీ ఒకసారి మళ్ళీ వీడియోని రిపీట్ చేసుకుంటూ వినండి వీడియోని చెవు ఆ సౌండుని చెవుల్లో పెట్టుకోండి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు కడుపు నిండా అన్నం తిని ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు నా వీడియోని మీరు చూడండి చెవుల్లో పెట్టుకుని నా వీడియోని వినండి రైట్ దక్షిణ భారతదేశంలో కనబడే మొట్టమొదటి బౌద్ధ సన్యాసి నుల సన్యాసులు కాదు సన్యాసి నుల జంటను గుర్తించండి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ బోధిశ్రీ మణిమేఖలై అనేవాళ్ళు దక్షిణాదిన మన కనపడే మొట్టమొదటి మహిళ మహిళ బౌద్ధ భిక్షునీలు ఆనంద్ గారు కెమెరామెన్ గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు ఆ మాట నేను అంటున్నాను అని అంటే బోధిశ్రీ అమరావతిలో ఉండి రేవంతుడు అనే ధనికవంతమైన రేవంతుడు అనే ధనికవంతమైన వ్యాపారవేత్త కూతురు బిడ్డే బోధిశ్రీ ఈమె యవన ప్రాయంలోనే బౌద్ధాన్ని తీసుకుని వీర పురుషదత్తుడికి సైతం బౌద్ధ మతాభివృద్ధిలో సపోర్టుగా నిలిచిన మనిషి బోధిశ్రీ అంతేకాదు చైనాకి టిబెట్కి కాశ్మీర్కి బౌద్ధాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వెడుతున్న వెడుతున్న ధర్మ మహామాతృలకి అమౌంట్ పరంగా స్పాన్సర్ చేసింది బోధిశ్రీ అలానే మరొక బౌద్ధ సన్యాసిని మణిమేఖలై ఈ మణిమేఖలై అనే ఆవిడ తమిళనాడుకు చెందిన బౌద్ధ సన్యాసిని ఒక వ్యాపారవేత్త కుమార్తె ఈమె కూడా యవన ప్రాయంలోనే పెళ్లి మానుకుని బౌద్ధ భిక్షునిగా మారిపోయి బౌద్ధ మత ప్రచారంలో కీలక పాత్ర పోషించింది దట్స్ వై దక్షిణ భారతదేశంలో పేరు పొందిన మొదటి బౌద్ధ భిక్షుడేలు ఇద్దరు ఎవరు అని అంటే ఒకళ్ళు బోధిశ్రీ ఇక్ష్వాగ్ర పిరియాడు మరొకళ్ళు మణిమేఖలై సంగం పిరియాడు మణిమేఖలై సంగం సంగం పిరియాడు తమిళనాడు మధురాయ్ రైట్ ఆ తర్వాత రెండవ ప్రశ్న ఇక్ష్వాగులకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాణిలో నిజం కానిది ఇక్ష్వాగులకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాణిలో నిజం కానిది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్లో రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇక్ష్వాగులకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాణిలో నిజం కానిది అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మూడు నిజమైనవి ఉంటాయి ఒకటి నిజం కానిది ఉంటుంది మూడు నిజమైనవి ఉంటాయి ఒకటి నిజం కానిది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్ష్వాగులకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది నిజం కానిది అంటే ముందు మనం నిజమైనవి చెప్పుకుందాం వాటిల్లో ఒకటి మన ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటిగా దేవాలయాలు నిర్మించిన వాళ్ళు ఇక్ష్వాగు ఈరోజు గల్లీకి ఒక దేవాలయాన్ని మనం చూస్తాం ఒక మండలంలో వందల దేవాలయాలను మనం చూస్తాం బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్ష్వాగులు ఫస్ట్ టైం మన ఏపీలో దేవాలయాలను నిర్మించారు విష్ణు గుండెలు కాదు దేవాలయాలు నిర్మించింది ఇక్ష్వాకులని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఆంధ్రదేశంలో తొలిగా దేవాలయాలు నిర్మించింది ఇక్ష్వాకులు రెండు ఇక్ష్వాకులకి చెందిన ఒక శాసనం నెల్లూరు జిల్లా ఉప్పుగుండూరులో దొరికింది ఇది నిజం నెల్లూరు జిల్లా ఉప్పుగుండూరులో దొరికింది ఇక్ష్వాకులకు చెందిన ఒక శాసనం మూడు మూడోది కూడా నిజమే ఇక్ష్వాకుల అధికార మతం వైదికం కాగా బౌద్ధం బాగా జనాదరణ పొందింది జైనం ఆనవాళ్ళు ఇక్ష్వాకులలో అక్కడక్కడ ఉన్నాయి ఇది కూడా నిజమే ఇక్ష్వాక రాజులు వైదికం వీర పురుషదత్తుడు ప్రజలు బౌద్ధం అలానే వీళ్ళు జైనాన్ని కూడా డెవలప్ చేశారని ఆనవాళ్ళు అక్కడక్కడ మనకు కనపడతాయి నిజం కానిదేది అని అంటే ఇక్ష్వాకుల అధికార మతం వైదికం కాగా బౌద్ధం బాగా జనాదరణ పొందింది జైన మానవాళ్ళు అస్సలే లేవు అనేది తప్పు జైన మానవాళ్ళు ఉన్నాయి 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 ఇక్ష్వాకుల కాలంలో దట్స్ వై పదో దానికి ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆ తర్వాత ప్రపంచంలో ఉన్న ఒకే ఒక్క ద్వీప పురావస్తు ప్రదర్శన శాల ఎక్కడుంది అనేది మరొక ఇంపార్టెంట్ మన ప్రిపేర్ అయ్యే పిల్లలకి మన ప్రిపేర్ అయ్యే పిల్లల చదువులకి ఎగ్జామ్స్కి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచంలో ఉన్న ఒకే ఒక్క ద్వీప పురావస్తు ప్రదర్శన శాల ఎక్కడున్నది అని అడిగితే ఆన్సర్ ఒక ఒక సంవత్సరం ఏమడిగారంటే మన ఎగ్జామినేషన్స్లో మన ఎగ్జామ్స్లో జపాన్ అడిగారు శ్రీలంక అడిగారు లక్షదీపులు అడిగారు నాగార్జున కొండ అడిగారు మన పిల్లలందరూ ఎగ్జామ్స్లో ఏం పెట్టారంటే జపాన్ పెట్టారు లక్షదీపులు పెట్టారు శ్రీలంక పెట్టారు చుట్టూ నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి బట్ ఆన్సర్ నాగార్జున కొండ ఆన్సర్ ఈజ్ నాగార్జున కొండ నాగార్జున కొండ కృష్ణానది నేళ్ల మధ్యలో ఒక దీవి ఉంది ఆ దీవి మీద మ్యూజియం ఉంది ఆ మ్యూజియం బౌద్ధ మతానికి చెందిన మ్యూజియం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు టైంలో 
నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు పెట్టేటప్పుడు అక్కడ త్రవ్వకాల్లో ఇక్ష్వాకులకి చెందిన బోలెడన్ని శిల్పాలు ఒక లారీడు శిల్పాలు దొరికాయి బౌద్ధ శిల్పాలు కావచ్చు వైదిక మత శిల్పాలు కావచ్చు దేవాలయ శిల్పాలు కావచ్చు వీటన్నిటినీ వారు అభివృద్ధి పెట్టుకోవాలి ఒక మ్యూజియం కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు మన పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ఆ మ్యూజియం కోసం ఈ వస్తువులన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి కృష్ణానది లోన ఒక దీవి చిన్న రౌండ్ ఉంటుంది దాని మీద మ్యూజియం కట్టారు ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో చుట్టూ తా నీరు మధ్యలో మ్యూజియం ఒక్క చోటే ఉంది అది మన నాగార్జున కొండ వద్ద ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఏమడిగానంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఒకే ఒక్క ద్వీప పురావస్తు ప్రదర్శన శాల ఎక్కడ ఉంది అని అడిగాడు ఓన్లీ వన్ ఐలాండ్ మ్యూజియం లొకేటెడ్ ఇన్ ప్లేస్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ అని అడిగితే ఆన్సర్ నాగార్జున సాగర్ ఇది బౌద్ధ మతం వైదిక మతానికి చెందిన శిల్పాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏమంటా మనం ఈ బౌద్ధ మతానికి చెందిన మ్యూజియం కాబట్టి మరికొన్ని ప్రశ్నల్లో ఇంకొక ప్రశ్న డైరెక్ట్ ప్రశ్న ఇది విరూపాక్ష పతి మహాసేన పరిగ్రహిత విరూపాక్ష పతి మహాసేన పరిగ్రహిత విరూపాక్ష పతి మహాసేన పరిగ్రహిత విరూపాక్ష పతి మహాసేన పరిగ్రహిత ఇది ఎవరి బిరుదు పేజీ నెంబర్ డెబ్బై తొమ్మిది ఇక్ష్వాకులు ఆన్సర్ వచ్చి వాసిష్టిపుత్ర శాంతమారుడు ఆన్సర్ వచ్చి ఇక్ష్వాక రాజ్య స్థాపకుడు వాసిష్ట శా వాసిష్టిపుత్ర శాంతమారుడికి విరూపాక్ష పతి మహాసేన పరిగ్రహిత అని బిరుదు ఉంది పుస్తకం తెప్పించుకోండి మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది విరూపాక్ష పతి మహాసేన పరిగ్రహిత ఈ టైటిల్ ఎవరికి ఉందంటే వాసిష్టిపుత్ర శాంతమాలుడికి ఉన్నది ఈయన ఇక్ష్వాక రాజ స్థాపకుడు రైట్ మరికొన్ని పాయింట్లు మనం మరో వీడియోలో చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫాలో కండి విజయాన్ని సాధిస్తారు ఫాలో కండి విజయాన్ని సాధిస్తారు ఫాలో కండి విజయాన్ని సాధిస్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ